Rồi, giờ chúng ta sẽ tiếp tục ha đối với bài lab OSPF nâng cao. Thì ở cái bài này mình cũng sẽ phải dựng lại cái sơ đồ bài lab OSPF cơ bản mà mình sẽ phát triển thêm cho nó một số cái phần trong bài lab tính năng thêm của nó. Rồi bài này mình cũng cần là bốn đầu tư. các bạn nói về giống sơ đồ ha đây giữa con rau tờ 2 rau tờ 3 rau tờ 4 thì um, lấy một Ethernet switch rồi kết nối vào cái uh, sơ đồ bài lab mà và cái file uh, cấu hình mà các bạn sẽ sử dụng ứng với bài số 6 ha thì cái uh, cái hình hình của bài lab mình giống như vậy đây để ở mất thời gian mình sẽ không có vẽ lại hình này nha lấy hình này mình nói luôn cái file cấu hình sẽ ứng với bài số 6 Bây giờ mình khởi động ra tờ 1 2 lên 3 và 4 mình lên Đó. Rồi mình đi vào cái giao diện điều khiển của từng thiết bị hiện thời thì các cái router bên trong sơ đồ mình ha mình chưa có IP gì hết ha okay, các bạn lấy lấy trong file note nè phần đầu này mình ghi sẵn cho mọi người cái cái IP luôn rồi rồi phần của ra tòa hai Rau 3 Rồi cuối cùng là anh Rau tờ 4 của mình Rồi coi như bị gắn xong Đây là sơ đồ Thì các bạn thấy rằng bây giờ là là, là Rau tờ 1, rau tờ 2 của mình ở đây Nó sẽ thuộc OSBF vùng số 1 2 3 4 thì thuộc OSBF vùng số 0 mình sẽ rao tin các cái đường mạng theo đúng cái sơ đồ mà mình quy định à, đi vào nó tầm 1 nó rao tờ OSBF 1 rồi lệnh này nghĩa rằng các bạn chọn cái cổng mạng 192.1.12 tham gia vào tiến trình OSBF tên xong ra tờ 1 chuyển qua ra tờ 2 uhm. rồi ra tờ 2 xong qua ra tờ 3 
à, cuối cùng là rau tàu 4 à À, rồi đến đây là mình uh, rao tin xong các cái phần cơ bản nha, trong cái sơ đồ bài lab của mình bây giờ mình đi xuống ở cái một số bốn của bài, bài. À, một số bốn của bài ở đây thì mình thử uh, thiết lập thêm trong cái sơ đồ của mình một cái anh DHCPC thì các bạn thấy là trong sơ đồ bài lab của mình ở đây á, thì nó có thêm cái cái PC này nè nối xuống cái con router 2 thứ nhất bây giờ mình thấy là chỗ này nghĩa rằng nó đang phát sinh thêm một đường mạng giống như là hệ thống mình đang chạy đi rồi các bạn uh, cơ quan đơn vị của mình có nảy sinh thành một phòng ban nào đó mình phải định nghĩa ra một đường mạng cái đường mạng này các bạn phải phải rao tin nó vào bên trong sơ đồ giả sử như cái đường mạng này của mình ở đây có nhu cầu cấp phát ip động đi thì uh, lúc này bạn phải thiết lập thêm cho nó cái tính năng là dhcb mình chọn luôn cái giải pháp là sử dụng router à, đóng vai trò làm dhcb server Okay. chỗ này thì mình review lại một chút để cho một máy tính của mình đó, kết nối được internet thì ở cái việc mà đi xin IP động đó, HCP server nó phải cấp cho mình cơ bản là địa chỉ IP số xếp đất mắt số đập phô cách quay và DNS server các bạn nhớ là cái quá trình hoạt động của DHCP server đó, thì nó sẽ dựa trên cái broadcast bởi vì vào thời điểm ban đầu thì một cái máy tính của mình nó đâu có địa chỉ IP đâu làm sao nó gửi dữ liệu thì lúc này nó phải phát ra với cái IP đích đến là broadcast đi hỏi la làng lên trong nguyên cái đường mạng hỏi coi trong đường mạng này của mình là ai là DHCP server nếu như cái máy nào mà DHCP server nhận được sẽ trả về của tin DHCP offer Unicat sau đó đẩy lên DHCP request dạng postcard trả về DHCP ACK dạng Unicat ở chỗ này có một phần mở rộng thêm ha các bạn đừng nghĩ rằng DHCP thì chỉ cấp được IP sub nắp mắt gateway và DNS đừng nghĩ rằng DHCP chỉ cấp được đúng bốn yếu tố đó à, bởi vì như vậy là các bạn sẽ sót sót rất là nhiều cái option thì à, trong cái file nốt thì có ghi bằng cái link nè à, mình mở uh, cái link này lên cái file này cho mình coi là gì các cái DHCP option DHCP nó có tổng cộng là khoảng 255 option option số 3 đi forward way option số 1 là subnet mắt option số 6 là số 5 là DNS server như vậy là cứ mỗi một cái là bạn dùng mỗi option và còn rất là nhiều cái option khác à, còn rất nhiều cái option khác nữa nên chỗ này nhớ nhớ là mình mình suy nghĩ một cách thoáng hơn nha đi HCB ngoài việc cấp IP, subnet mắt, cách quay DNS thì nó còn cấp thêm được rất là nhiều option khác đó thì mình tra cũ thôi rồi mình quay lại bài lab của mình ở cái bài lab của mình ở đây á, thì hiện thờ là gì các bạn thấy là cũng router 2 của mình nó có à, thêm một cái đường mạng router 2 của mình ở đây á, thì nó có thêm vào một cái đường mạng mới 
Thì nghĩa rằng Nếu như tôi có nhu cầu thêm vào Thì đầu tiên tôi phải vào đó Tôi gán cho nó cái IP đúng không Cho nó IP chính đã Rồi hỏi rằng bây giờ cái máy này tôi mở lên Thì nó có kết nối được sang cái đường mạng 10 Đường mạng 30 Đường mạng 40 này hay không Cũng không luôn Và nghĩa rằng muốn thấy được Phải rào tình đó cái máy này muốn có đai bị động thì con ra tờ hai cái bệnh đây cơ bản là phải cấp đi hcb cho nó cái phần này ở đây là mình sẽ làm cái này vô chung một cái cái này ra tờ hai phần nó ở đây nha nuôi ra ra tờ hai uhm. à, nhiều cửa sổ quá Ops, có vẻ thông ở đây luôn nha ở ra tòa hai của mình ở đây thì hiện thời mình đang còn trống cái cái cổng đó nè cổng f không sụt một vào trong ra tòa hai và bên trong cái interface f không sụt một cho nó cái ip là hai trăm chín mươi năm rồi rồi mình mở lên cho nó chạy sau khi có ip rồi thì bây giờ mình cần routing cái đường mạng mới đúng không hiện thời thì router 2 của mình ở đây đã routing cho các cái đường mạng là 100 đường mạng 192.1.12 bây giờ mình thêm đường mạng 192.1.200 vào router OSBF 1 network chấm 200.0 rồi cái chỗ này cái 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 giá trị area nó, nó thuộc cái vùng nào á thật sự là do mình chỉ định thôi ví dụ các bạn thích một cũng được thích không cũng được hoặc là cái đó còn do người ta yêu cầu người, người admin họ vẽ sơ đồ họ yêu cầu ví dụ ở đây mình cho nó thuộc vùng không nha rồi mình exit nếu như mình cho nó thuộc vùng không rồi nha mình thử đi qua ra tờ một lại nè dùng câu lệnh so ip round ospf các bạn thấy là nó có xuất hiện thêm cái đường mạng này 192.168.200 tương ứng với cái đường mạng mà mình mới thêm vào mình mới ra tình vào cho nó bây giờ trong sơ đồ lab mình ở đây mình gắn thêm cho nó vào một cái pc pc cái pc này mình sẽ cho nó kết nối vào trong cổng f 0 một giống như sơ đồ rồi mình mở cái pc này lên chờ đợi sẵn Tại vì bây giờ cái PC này thì vào thời điểm ban đầu thì sẽ không có IP đâu Cho nên các bạn sẽ cần làm thêm việc là à, cấp phát đi HCP cho nó Đây, làm vụ án này à, Mình làm vụ án này Cái này ha Rồi, quay lại ra tờ 2 Dùng câu lệnh IP đi HCP Bull. là câu lệnh phải nhập các bạn muốn cho nó tên gì cũng được ví dụ cho nó tên là net hàng cấp nó cấp ip thuộc đường mạng 192.168.200.0 sẽ tham bố đề phô cách quay nó cấp xuống sẽ tương ứng với chữ là đề phô rau tạ 192.168.200.254 dns server mình sẽ cấp phát xuống ví dụ như là 88 thích thêm một cái nữa hai lẻ tám sáu mươi bảy hai 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 mình đã xích rồi bây giờ tôi nói giờ cái ai dãy đường ngoạn này thì đừng có cấp loại trừ ra tôi dãy ip từ một chín hai một sáu tám hai trăm một đến hai trăm năm mươi đi cái giả định rằng cái dãy từ 200.1 đến 200.50 là cái IP các bạn dùng để cấp phát IP tỉnh cho các server Các bạn không muốn cấp phát đó, các bạn cứ loại từ ra Rồi sau khi mình có xong rồi, mình đi vào bên trong cái máy Linux của mình này à, Đó câu lệnh TC Cái này thật sự đi với máy các bạn đủ mạnh, có thể xài Windows cũng được ha TC à, Nó báo mình nè, login vào bạn username TC Dùng câu lệnh sudo su sudo su nghĩa là chuyển qua chạy với quyền sudo thôi dhc client eth không mình xin ai bị động kiểm tra
ว่าก็พวกเนี่ยยีมันวังกัดตาได้ก่อนมันด่าลอยเจอรอยซามันเอาฝังกัดถึงว่าจุดไหนนะคำฝันละให้กันทั้งหมดสิ้นละเลยเนอะฝังละให้กันทั้งหมดเคลียเรื่องไหนนะมาดูนะแต่ฮอนายละละละมันน้อยละไอ้ใหญ่ไอ้บีนักับอ่ะจะคอมกับกันไปใหญ่ละตัว2 0 0 1จุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดเอเรอร์ได้เงี้ยล่ะรีลิสบอกไอ้บีดิบอกซ้ำรอยอ่ะทีมันสิ่งกับฟักหลายนะกับไอ้บีกูนะก่อเจนเราต่อไดมันเกี่ยมจะก่อละยิ่งกับไอ้บีนั่นเราด่าเดือกกับฟักทีอย่างก่อเลยล่ะโซไอ้บีดีฮัตซีบีไปดินทีมันเห็นล่ะก่อกับไม้ก่อดีจีมักเป็นอย่างนี้ยังไงนะเนี่ยจะกับแฟกไอบีจำหายจำนำมดย้ายเสือยังก็แบบมุกเลียเด็กก็สั้นๆไหนอ่ะจะยุ่งก็เล่นก็เลียไอบีดีฮัตซีบีไบดินสาวจะซ้อดีในบ้านอะดิโซลายแล้วแม่ของก่อนเนี่ยเราเราเป็นซ้อดีคือคือคือคือคือล็อกของดีฮัตซีบีเซิร์ฟเวอร์มันนะ rồi nhớ là cái trọng tâm của cái chỗ này nghĩa rằng các bạn đang cố gắng thử ha kiểm tra coi là tu có thêm một đường mạng mới vào phải làm cái gì rồi xuống phía dưới chỗ này sau đó có người đó họ nói uh, router hai này nó làm dhcb server thì không hay tôi muốn một con router bất kỳ trong sơ đồ làm đi khắc CB server. Thì lúc này giả sử mày mình chọn, à, bây giờ ra tờ bốn đi, ra tờ bốn trong sơ đồ đi. Anh làm đi khắc CB server, cấp phát IP cho đường mạng như này. Nhưng chỗ này là nó nó có nhiều điểm hơi kỳ kỳ. Cái bài này mà nếu như mọi người làm trên nhiều môi trường, mọi người sẽ thấy ở bên Windows á. cái bên line và kể cả bên line nurse nữa, nó gọi là DHCP relay gần đó, qua bên anh Cisco thì anh gọi là DHCP helper address, tức nghĩa rằng rao tờ hai không còn là DHCP server nữa, mà mình chỉ định rao tờ bốn làm DHCP server, rao tờ bốn cấp phát IP động cho những PC như đây, thì trong cái ngữ cảnh này thì nó có một cái vấn đề xảy ra bản thân cái cơ chế hoạt động của DHCP là có cấp DHCP hoạt động là theo cái kiểu là có cấp nếu như anh hoạt động theo kiểu là có cấp rồi không thể nào mà anh phát có cấp đi xuyên từ đường mạng này đi qua đường mạng khác không được làm gì đó mình có thể nhập nguyên cái đám lệnh này vào rau tờ bốn muốn nhập gì nhập dhcb bull nào đó cho mình, mình, mình nghĩa cũng được nhưng nếu như để bình thường á thì cái pc ở đây đi xin em bị động sẽ không bao giờ cho bởi vì nếu như á, ở đây á, thì anh sẽ từ cái pc này ở đây nó sẽ phát postcard lên nó cộng f không một nó hết một cái miền postcard còn rau tờ hai nó sẽ không fall vượt cái traffic postcard này đi đến rau tờ bốn đóng vai trò là DHCP server. Bây giờ muốn đổi muốn xin này bây như vậy thì lúc mà nó cần phải làm cái việc là chuyển từ cái traffic broadcast thành cái traffic unicast. 
rồi bây giờ mình 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 mô hình hóa cái sơ đồ này ở mức độ nhỏ hơn nha đây là anh r2 của mình rồi ở đây là anh r4 của mình đi À, coi như ở giữa này là, là, là cái đám mây gì đó nha thông qua tình tiết anh này đóng vai trò là DHCP server rồi cấp phát ứng với đường mạng vậy đi bây giờ dưới đây thì mình có ông PC ông PC nó vô cái cổng ngay đây của mình là 192.168.200.254 sẹt hạng mục ở cổng ngay trên đầu tơ nha bây giờ cái máy cái máy ở dưới pc mình ở đây đi sinh năng bị động thì nó sẽ phát lên đây nè là traffic uh, broadcast thì cái, khi mà cái traffic broadcast của mình á, nó chạy từ đây như thế này trong traffic broadcast này á, nó có cái nội dung là xin dhcp cái nội dung là xin dhcp xin nó bị động nha nó chạy lên đây rồi không thì khi mà cái gói tin này đi lên đến ông ra tờ hai á thì ông ra tờ hai ông phải làm cái chuyện là gì ổng sẽ bỏ đi hết tất cả các yếu tố về broadcast ổng thay cái này lại là hành chỗ này ổng thay lại là hành đổi màu nha đổi chữ nha unicat ổng thay gói lại thành unicat trong cái unicat này á trong cái tin unicat này á thì chắc chắn nó sẽ có là IP nguồn IP nguồn sẽ là cái IP của nó ta IP đích đến sẽ là IP của DHCP server do admin cấu hình thiết lập đây là họ phải có câu lệnh gì đó chỉ định chỉ định cho biết là DHCP server nằm đâu lúc này là các bạn có được câu này lúc này là đâu ta đã chuyển rồi đã chuyển rồi sau đó do cái chỗ này là gói tin là unicat thì lúc này á nguyên cái gói này nè nó sẽ được định tuyến đi đến đa tờ bốn đa tờ bốn nhận được nói ủa có một ông nào đó ổng đang đi xin ổng đang đi xin ai bị động nhưng trong cái bản thân ra từ bốn của mình ở đây mình giả định rằng đang có rất là nhiều đường mạng đang cấp phát rất là nhiều đường mạng một đi hát cv sơ các bạn hãy cấp nhiều đường bây giờ tôi lấy cái đường mạng nào tôi lấy cái buôn này tôi trả xuống rồi đó thì lúc này nó đọc cái này nó thấy rằng thằng này nè nó đang có cái ip nguồn là 192.168.254 thì nó thuộc cái đường mạng nó thuộc cái đường mạng này nó thuộc đường mạng 192.168.200 và lúc này nó sẽ load lên một cái IP trong cái dãy này nó đẩy xuống cho cái tin này lúc mà trả về này ha thì cái 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 cấu tin của mình ở đây á, nó sẽ được đảo chiều đảo chiều lại lúc này IP nguồn sẽ là IP của DHCP server IP đích đến là của router 2 của mình rồi có tin này được định tuyến đi về đây đi về chỗ này rồi á cổng này về trên cái cổng router 2 đây nha thì lúc này cái thông số IP này của mình á nó sẽ được bỏ đi nó bỏ đi xong rồi nó làm việc cái việc là nó gửi cái unicat à, postcard gửi xuống cái pc đó tin này đây nè 
họ được gửi xuống cái bc mình này bạn coi bi nhưng mà là trong suốt cái quá trình này bạn thấy nè cố tin đến đó tờ hai ra tờ hai bóc bỏ đi hết tất cả các yếu tố có tính chất postcard thay bằng unicard thay bằng unicard rồi thì rao tin đến một cái nốt nào đó một cái bc nào đó một con router nào đó cái windows nào đó nó windows bảy cũng được nữa có nốt nào đó cũng được đóng vai trò làm cái hcb server thì SCB nhận được trả về cái IP dựa theo cái IP nguồn của tin Sau đó có tin là lại được định tuyến đi về ra tờ 2 Bây giờ để làm việc này nha à, Mình sẽ đi vào ra tờ 4 Thiết lập cho đi HCB à, Net 200 nha Rồi à, gọi vào đường mạng 200 vô À, để phối ra tờ đi nét server thì lúc này mình cấp hơi khác nha 8.8.4.4 đi để xin. bây giờ mình đi qua ra tờ 2 ở vị trí của rao tờ 2 á, thì lúc nãy mình đã có đi hcb server rồi đúng không giờ mình xóa đi xóa đi tôi đi vào trong cái cổng phát internet không xịt một của nó dùng câu lệnh ip heo bờ address chỉ đến cái địa chỉ ip của máy đi hcb server lúc này là ra tờ bố của mình ở trên ra tờ bố của mình ở đây hiện thời á thì nó có đến là gì sáu cái ip lận mình chỉ vô cái ip nào cũng được hết á Ví dụ như mình đẩy nó vô là 4 đi nhé, cho dễ nha Rồi, exit Mình đi qua cái PC Qua PC này mình xin IP lại DHC client trừ R Bỏ IP cũ đi Rồi, xin lại IP mới Rồi bạn thấy nó cấp phát đúng không? Thì bạn thấy bây giờ DNS là nhiêu? 8, 8, 4 đúng không? Là cái IP mà do con ra tàu 4 thấp á Bình thử nha à, Bình đại cái ra tàu 1 nè 1, 1 nè Nói bình được đúng không? Bình đại đến cái IP của 4 đi Ok Có nghĩa là Cái máy mà mình mới gắn vào trong sơ đồ nè À, cái máy mình mới gắn vào trong sơ đồ này nè à, nó 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 đã sao có thể binh được đến các nốt trong cái những cái, 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 cái miền mạng màu xanh màu xanh gì ra xanh dương ha màu, màu, màu vàng của mình rồi Đó là cái phần ở cái uh, số sau cái phần số 5 của bài thiết lập default root OSBF các bạn nhớ rằng là mỗi giao thức định tuyến động hướng nội nó đều có khái niệm default root hết ở bài rip các bạn có rip default root ở OSBF nó cũng có OSBF, OSBF default root mình gõ mấy lệnh tới các bạn sẽ thấy là, là, là default root OSBF giống y chang như default root rip thôi nên lúc này mình có thêm nó một tính năng mới à, là multi matrix tính năng này sẽ giúp cho các bạn là dự phòng trong một hệ thống nếu như mà nó bị uh, mất đi cái đường link kết nối thì để làm việc này ha mình uh, lấy ra một cục đám mây đám mây mình ở đây á mình cho kết nối vào cái cạc mạng có dây nhớ nha các bạn nhớ là kết nối vào cho mình là cạc mạng có dây nha Ethernet rồi mình nấu nó vào bên trong cái cổng mạng F0 sực không của rau tàu mọt của mình cho nên là giống như hình bên đây nè giả định rằng cái đường này là cái đường đi ra Internet chính thức 
của nguyên cái tổ chức mạng ra tầng 1, ra tầng 2, ra tầng 4 một công ty gì đó nó là cái đường kết nối internet đó bây giờ mình đi vào bên trong cái cái cổng ra tầng 4, ra, ra, ra tầng 1 đó nha ở trong cổng này là interface app không xịt không theo sơ đồ lab á, thì cổng f không sự không của ra tầng 1 đang kết nối vào đám mây cái đám mây của mình ở đây á, sẽ đang kết nối vào bên trong cái cạc mạng có dây của cái laptop của mình cạc mạng có dây của laptop mình đang kết nó vào hệ thống mạng của trường để có nó được internet đúng không mình vào trong cái cổng của ra tầng 1 dùng câu lệnh ip address dhcb để xin ip động no sách đào lên exit rồi nhìn nó một chút nếu như đốn này lúc này thì router ở trường nó sẽ cấp xuống cho mình một cái ip còn thấy giờ nó cấp xuống cho mình ip là một bảy hai mười sáu hai mươi bốn mười tám kiểm tra lại so ip interface brief thấy coi bài học tiếp tục so ip round static mình kiểm tra giao thức định tướng tỉnh kiểm tra giao thức định tướng tỉnh ở trong cái ra tờ 1 từ nãy đến giờ thì trong ra tờ 1 của mình mình không hề rõ một dòng định tướng tỉnh nào hết nha không hề rõ dòng nào hết nhớ đây nó có dòng định tướng tỉnh và cái dòng này đó chính là tương ứng với cái giá trị đề phô cách quay do con ra tờ của trường cấp xúc và cái dòng rút định tuyến tỉnh này á, nó có số app manage distance rất là tệ rất là tệ là 254 số app manage distance là con số dùng để đại diện cho thứ hạng và các loại cho hết định tuyến và số nó đánh từ 0 đến 255 không là tốt nhất 255 là tệ nhất thằng này là tệ tốt hơn thằng tệ nhất một cách nói chung cũng rất tệ thôi rồi đến thời điểm này sao ở ra tờ một là mình thử mình binh tám tám các bạn thấy sao anh này đã binh ra được cái dns server của google nghĩa rằng con ra tờ một của mình ở đây đang kết nối được internet các đường web bây giờ lý luận như sao lý luận như sao ra tờ một đã có đường kết nối internet router một và các router khác đang nói chuyện với nhau bằng OSBF như vậy lúc này router một sẽ thông qua OSBF quảng cáo cho các con router khác ví dụ R2, R3, R4 mình biết muốn đi ra net thì cứ đi đến router một đi truyền xuống router 2, router 3, router 4 một cái dòng là OSBF để forward rồi trước khi mình gõ câu lệnh default information originet ha và lúc này mình có thêm một cái từ khóa là mấy trước 10 như đây thôi nè vẫn giống rip thêm cái này vào là khác chút rồi chẳng qua lúc này mình ghé lên cái matrix thôi nha nhìn thử trước khi mình gõ mình vào ra tờ 2 show ip row osbf là cái bản định tuyến trước khi mình gõ câu lệnh default sau đó mình đi qua ra tầng 1 đi vào cái tiến trình OSPF của mình dùng câu lệnh default information originate và mình cho vào chỗ này là cái metric bằng thật sự là muốn cho nhiêu cũng được số nhiêu cũng được do mình chọn thôi chung mình chọn số 10 để mình dễ hiểu số 10 mình qua ra tầng 2 mình làm một lần Thấy dòng gì mới không? Đó, cái dòng, cái dòng dưới cùng Cái dòng này là cái gì? Nhưng mà khi mọi người thấy cái dòng mà 0.0.0 sự 0 đó nghĩa rằng Nếu như bây giờ ra tờ 2 của tôi nhận một cái tin Với cái IP đích đến Mà nó khác những cái đường mạng này Những cái đường mạng mà mình tô bằng vàng đây là những đường mạng mà, 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 mà nó đang biết một cách chi tiết á nếu như nó nhận cái tin binh đến thằng 88 rõ ràng mà trong bản định tướng nó không biết thì nó đẩy xuống này luôn à, thì nó sẽ sử dụng cái dòng default root này 
Và cái dòng default root này nó là gì? Tôi nói là hai. Tôi đẩy về 12.1. Là router 1. Tương tự, tôi ra từ 3 tôi coi. Ra từ 3 của mình nó cũng sẽ có cái dòng default root này. À, thằng này thì muốn đi ra nét thì từ 3 đi về 2 nè. Về 2 thì IP nó là 100.0.0.2. Nhìn coi nha. 2. Đúng không? Có tên đi về 2. 2 mà nhận được thì đẩy về 1. 1 là 192.1.12.1. Như vậy là lúc này sao? Sau khi mình gõ cái lệnh này thì ra tờ 2, ra tờ 3, ra tờ 4 mình đều có đường routing để kết nối internet. Khái niệm của nó vẫn giống như bài rip chẳng qua là chẳng qua mình có khác một chỗ thôi là mình cho vô cái metric bằng 10 thôi rồi nếu như cái hệ thống mạng của mình ở đây á, nó chỉ có một đường kết nối internet không có chuyện gì xảy ra hết nhưng bây giờ công ty của tôi sợ rớt mạng tôi muốn có đường giữ phòng bây giờ cái đường bên đây chết thì vẫn còn đường bên đây chứ đó, thì lúc này bên trong sơ đồ lab mình đây á mình sẽ lấy thêm đám mây mình giả định ra gắn vào bên trong router bài thật sự cái bài này á, nếu các bạn làm làm tốt đẹp á là cái laptop của các bạn cái máy bàn của các bạn nó phải có hai cạc mạng có dây thì bạn mới thử được cái chuyện là đi ra ngoài internet đường hoàng chính chính mấy bàn laptop mua hai mấy ông này mua hai usb đi à, rồi ha nhưng ngay bây giờ ở cái chỗ này nè chỗ này bản thân máy mình đây cũng cũng có một trạc thôi đúng không nhận qua lúc này mình giả lập thôi nha mình giả lập thôi mình đi vào con router 3 mình uh, tạo đại ra một cái cổng lớp bách một ngàn mình nói cái cổng này nè là đường kết nối internet bắt cực chữ description này là mô tả cái cổng làm gì á à, nếu như các bạn đang quản lý hệ thống quan trọng á thì trên mỗi mỗi một cổng mạng các bạn đi mô tả ra cổng này kết nối vô đâu để mình nhìn mình nhìn vào để mình biết hoặc là không đi cũng được làm khó người thời ở lại thôi trước khi chia tay thì xóa hết đúng không nhìn vô đó ráng mò đi anh chỉ vậy nữa là ghê thôi không rồi ok chỗ này mình gắn đại vô ip tầm bảy nha ip address gắn đại vô là trăm 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 à, số này à, coi như coi như rằng đây là đường link cái tên internet cái hành động này giống như là hồi nãy là mình mình đi vào bên anh ra tờ 1 nè à, mình đi vào trong cái cổng của nó mình xin nó bị động thôi chẳng qua bây giờ bên ra tờ ba ở đây thì mình gán cho nó cái bị tỉnh rồi mình dùng câu lệnh ip round không 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 tẩy về cổng lớp bách cùng nè mình thiết lập cho nó một cái dòng static để phô round bởi vì câu chuyện xảy ra là nó là bây giờ nếu như con ra tờ ba nhận một cái gối tin nhận một gối tin với cái ai biết đến mà nó không biết trong cái lĩnh tuyến thì đẩy đi đâu mình muốn rằng nó đẩy đi ra nó đẩy đi ra cái đường internet dự phòng của nó nên cứ cho nó bằng cái dòng định tuyến tỉnh mặc định rồi sau đó con rau tờ ba mình có đây nó cũng làm cái trò giống như con rau tờ một nó quảng cáo xuống cho hai cho bốn cho một biết nó có đường đi ra nét nhưng lúc này mình sẽ cho nó với cái metric bằng 20 mình sẽ cho nó bằng metric bằng 20 rồi bên ra tờ 1 thì quảng cáo với metric bằng 10 ra tờ 3 quảng cáo với metric bằng 20 câu hỏi đặt ra ra tờ 2 nó sẽ nhận cái dòng root của ra tờ 1 hay nó nhận dòng rút ra tờ 3 cuối cùng thì nó sẽ sử dụng rút nè tại sao nhận rút ra tờ 3 
Tại sao? Đúng ra là mọi người phải suy nghĩ là Chi phí nào thấp chứ Nè Cùng một món hàng Là đường mạng 0.0.0 sẽ không Một người quảng cáo Với chi phí Với me kích bằng 10 Thằng ra R3 quảng cáo Đường mạng 0.0.0 Với chi phí Với me kích bằng 20 mình phải chọn theo nguyên lý rẻ nghĩa là nếu như mình nghĩ một cách thông thường á thì con rau tờ hai sẽ sử dụng cái đi của rau tờ một và cái dòng osbs để phô rút cái dòng o sai hai của nó đó sẽ có số 10 nó sẽ có số 10 giống như vậy giống như vậy nghĩa rằng là của thằng thằng 1 nếu như nó là 20 thì của thằng 3 rồi nha nhưng mà nói nha cái mà các bạn suy nghĩ giống như vậy á, là các bạn suy nghĩ đúng nhưng đối với sơ đồ lab này là sai các bạn suy nghĩ đúng nha mình nói, mình nói là các bạn đang suy nghĩ đúng hướng nhưng trong sơ đồ lab này là sai chẳng qua là trong sơ đồ lab này ở đây mình có dài cho các bạn một cái bẫy rồi tức nghĩa rằng mình gõ xong cái dòng đó ra ra từ ba mình đi qua rồi hai mình xô nó sẽ không giống như các bạn suy nghĩ một cách đúng đắn là nó ra đường của mình chấp bằng 10 nha nó ra đường của 20 nhưng mình nói lại nha các bạn nghĩ rằng ra từ hai có lấy đường của thằng một là đúng nha không sai đâu nha rồi mình gõ thử vô nha à, rau tờ osbf một The full information originate matrix 20 Rồi Qua ra tờ 2 So 2B Round OSBF Chưa đổi Chưa đổi Chưa đổi Bình tĩnh Bình tĩnh Ồ oh, Thấy chưa Trên đây mọi người thấy nó 10 Số này là 20 Rồi nha Bây giờ mình giải cho các bạn nghe lý do tại sao à, Mình lấy cái bài này ra Mở bằng nắp bếp Alo, Mở, mở bằng uh, trình, uh, trình vẽ huyền thoại Mọi người thấy không Rồi Ok Chẳng nha Có nghĩa là bây giờ nếu như mà mình thiết lập như vậy á Thì ở bản thân của uh, Rao tờ 3 Nó đang quảng cáo xuống đường mạng Không chấm không chấm không chấm không sẽ không à, với cái metric bằng à, còn mày đi nói là gì tôi là OS, osbf có ad bằng 110 tôi có metric bằng 20 mươi đây là con 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 ra ra tập ba sinh năng có này nè đây ha truyền xuống switch switch truyền qua hai rồi giờ hỏi hai giờ làm gì hai nói ở thời điểm hiện tại ở thời điểm hiện tại thì hai nói nói chung anh cho em cũng cần đâu bởi vì bởi vì bản thân em em biết thằng từ mạng rồi cũng ad các bạn trăm mười đúng không biết không bằng ô biết bằng là osbf mà và metric các bạn bằng 10 Đây là đây là đây là nó có tin LSA nó truyền xuống á. Nó nhận vô. Nó tính toán nó nói tôi biết đường tốt hơn anh nữa. Tôi không nhận. Chỗ này nè, là là, là cái, cái cái bài nó biết nè. Nhưng mà cái cái gói tin, cái gói tin LSA này nó tin có tin update nè. Nó lại được cái 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 con rau tờ 2 mình đây đẩy tới đây đẩy, đẩy đi đến ông ra tàu một đẩy đến ông ra tàu một vì tới ông ông ra tàu một có vấn đề nè bản thân của cái ông ra tàu một nó biết được nó biết được cái dòng này mình xóa dòng này nha bản thân của ra tàu một 
bản thân của router 1 á thì nó đã biết được cái đường mạng 0.0.0 sẹt 0 này thông qua là gì? static root. Nhưng mà static root này nó số AD đổi sổ là 254 lận. Nha. À ha, rồi. Như vậy bây giờ bản thân của router 1 của mình đây á nó có nảy sinh ra một cái tranh chấp rồi cùng một cái đường mạng là 0.0.0 nó biết được bằng hai cách đi ứng với hai loại giao thức định tuyến khác nhau một thằng là OSBF có AD bằng 110 một thằng là định tuyến tỉnh có AD bằng 254 mà bạn nhớ số AD là số dùng để đại diện cho thứ hạng như các loại giao thức định tuyến cho nên cái dòng này nó sẽ bị hủy bỏ dòng này nè ra tờ một phẹt dẹp không xài dẫn đến là gì cái dòng static root của định tuyến tỉnh của ra tờ một mất mà định tuyến tỉnh thằng này nó mất á, thì dẫn đến nó không còn khả năng nó không còn khả năng nó phát ra cái mối tin này nữa nó không còn khả năng phát ra cái tin này nữa nó dẹp luôn này luôn và lúc này nó dùng của ai nó dùng của thằng hai của thằng ba thằng ba trừ xuống cho nên ở thời điểm này á bản thân của rau tầng một của mình ở đây nè nó có đó nét nè sao có đốt mất nhưng mà nó đi ra nét bằng đường của ai của thằng ba bằng 20 mươi được chưa cái chỗ đó là 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 cái bẫy mình gài cho mọi người thôi còn thật sự á chỗ này á, nếu như mình làm cẩn thận á ở vị trí của anh ra tầng 1 nè ở vị trí ra tầng 1 nè mình gán cho nó một cái dòng định tuyến tỉnh đàng hoàng mình gán cho nó một dòng định tuyến tỉnh đường đường chính chính gán ai bị tỉnh cho định tuyến tỉnh đàng hoàng chứ không phải là xin cái định tuyến tỉnh mà thông qua DHCP rồi nó gán số AD cực to để thứ hạng cực thấp rồi đi vào đó tầng 1 IP rao à, đẩy về cái default gateway đây ở sau này nha số IP rao static bây giờ hãy AD bằng 1 đúng không 1 rồi nha quay là ra rồi 2 hiện giờ đang là 20 cái gì bây giờ nó ra lại 10 nè Dạ. Yeah. Bản thân của ông số 4 thì cũng đang dùng của ông này. Ra mấy mấy con này đang đang ra net, đang đi ra net bằng cái đường đường chính. Rồi, tiếp tục. Một ngày đẹp trời đường chính là bị chết. Bị chết đây là mình sẽ đi vào bên trong cái cổng uh, f không sẽ không của nó tắt đi tắt đi tắt đi đó. tắt nó đi coi như là cái dòng cái dòng status của mình nó vô hiệu lực số lại nha số hai bị rao sau tích bây giờ mất tiêu thì vào thời điểm mà 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 mà, mà anh ra vào một của mình đây anh bị rớt mạng nè thì lúc này nguyên cái đám user đường mạng 1 mấy bốn cái đường mạng 10 mình đây nè sẽ kết nối net bằng r3 này nè, mình show ip route osbf nè thấy không nó có dòng 20 nữa chưa qua bên hai này nha cũng bằng 20 đó mà nếu như bây giờ cái hệ thống mình phục hồi lại thì sao thì mọi chuyện của mình ở đây nó về bình thường rồi exit này nha exit này như bình thường đúng không và lúc này là r2 đi bằng đây là 10 đây là 10 10 thì sẽ đi thông qua là ông rao tầng 1 mình 
Đây là, đây là cái tính năng là cái gì? Bây giờ mọi người đang quản lý cái cái hệ thống mà, công ty đó. Nhớ là tưởng tượng là mấy cái đường dây mà ở giữa 1 2 3 giả sử nó là những cái đường list line nối các sai trong nội bộ tổ chức mình thôi. Rồi cái tổ chức mạng của mình, cái đơn vị của mình có nhu cầu cái đó nét. Thì mình có hai đường nó nét. Đường chính là dự phòng mà nhớ nha, con đầu xong con cuối xong nè. À, con đầu xong con cuối xong để cho con giữa nó thử nó thử hai chiều rồi hôm nay kết thúc cái bài OSBF nâng cao ha à, mọi người cố gắng làm thử